வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம விகிதமுறை எண்களில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் மூணாவது மற்றும் நாலாவது சம்மை பற்றி பார்ப்போம் மூணாவது சம் கேள்வி என்னென்னா கொடுக்கப்பட்ட எண்களுக்கு இடையில் ஏதேனும் ஐந்து விகிதமுறை எண்களை பட்டியலிடுக அதில் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஜீரோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஜீரோவுக்கு இடையில் இருக்கிற அஞ்சு விகிதமுறை எண்களை நம்ம எழுதணும் அப்படி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைனஸ் ரெண்டை பி பை க்யூ ஃபார்மில் மாற்றிக்குவோம் அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்றுன்றது மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்று கீழே ஒன்று இல்லைன்னா நம்ம பை ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்றுன்னு எழுதிய எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்னொன்று என்ன கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க ஐந்து விகிதமுறை எண்களை பட்டியலிடுகன்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே அஞ்சுன்னு கொடுத்துருந்தா நம்ம கொடுத்துருக்க விகிதமுறை எண்ணோட ஆறால் பெருக்கி ஆறால் வகுக்கணும் அவங்க கொடுத்துருக்கதோட ஒன்று கூட்டிக்கணும் இப்போ ஏழு விகிதமுறை எண்களை பட்டியலிடுதுன்னு சொல்லியிருந்தா ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று எட்டு அப்போ நம்ம எட்டால் பெருக்கி எட்டால் வகுக்கணும் எட்டுக்கப்புறம் உள்ள எந்த நம்பரால் வேணாலும் பெருக்கி வகுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்று பத்தால் பெருக்கி பத்தால் வகுத்துருக்கேன் பத்தால் பெருக்கி வகுக்குன்றது கொஞ்சம் ஈஸியாக செய்ய முடியும் அதனால் மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்று இன்ட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு பை பத்து பை ஒன்று பை பத்து தொகுதியை தொகுதியால் பிறக்கும் பகுதியை பகுதியால் பிறக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருபது பை பத்து மற்றும் ஜீரோ நம்ம இப்போ ஜீரோவை எப்படி எழுதலாம் பி பை க்யூ ஃபார்மில் ஜீரோ பை பத்து ஏன்னா பகுதி ரெண்டும் நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இங்கே பத்துன்னு இருக்குது அதனால் இங்கே ஜீரோ பை பத்துன்னு எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற அஞ்சு விகிதம் ஒரு எண்களை எழுதணும் அப்படி எழுதுனோம்னா நமக்கு அது வந்து மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஜீரோவுக்கு இடையில் இருக்க அஞ்சு எண் விகிதமுறை எண்களை குறிக்கும் மைனஸ் இருபது பை பத்து என் கோட்டில் மைனஸ் இருபதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் மைனஸ் பத்தொம்பது பை பத்து மைனஸ் பதினெட்டு பை பத்து ஏன்னா ஏன் மைனஸ் பத்தொம்பது பை பத்துன்னு எழுதுகிறோம் என் கோட்டில் மைனஸ் இருபதுக்கும் ஜீரோவுக்கும் இடையில் இருக்கிறத எழுதணும் அப்போ மைனஸ் இருபதுக்கும் ஜீரோவுக்கும் இடையில் என்னென்ன வரும் மைனஸ் பத்தொம்பது பை பத்து அதுக்கடுத்து மைனஸ் பதினெட்டு பை பத்து மைனஸ் பதினேழு பை பத்து இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் மைனஸ் ஒன்று பை பத்து அதுக்கப்புறம் என் கோட்டில் மைனஸ் ஒன்று பை மைனஸ் ஒன்று பை பத்துக்கு அப்புறம் ஜீரோ பை பத்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் என் கோட்டில் ஜீரோ வரும் மைனஸ் ஒன்று பை பத்துக்கு அப்புறம் ஜீரோ பை பத்து இதில் ஏதாவது ஒரு அதாவது மைனஸ் இருபது பை பத்தையும் விட்டுறணும் ஜீரோ பை பத்தையும் விட்டுறணும் அதுதான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஜீரோ அதை விட்டுட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஐந்து விதமுறை எண்களை எழுதணும் எதா வேணாலும் இருக்கலாம் நான் வந்து மைனஸ் பத்தொம்பது பை பத்து மைனஸ் பதினெட்டு பை பத்து மைனஸ் ஏழு பை பத்து மைனஸ் ஆறு பை பத்து மைனஸ் அஞ்சு பை பத்துன்னு எழுதியிருக்கேன் இதில் இருக்கிற எந்த ஒரு அஞ்சு விதமுறை எண்களையும் எழுதலாம் அதனால் தவறு இல்லை இது புரியுதா அடுத்ததுக்கு போவோமா அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று மற்றும் மூணு பை இவற்றுக்கு இடையில் இருக்கிற அஞ்சு விகிதமுறை எண்களை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க போன இதில் கொடுத்துருந்தது நம்ம முழு எண்ணாக கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது விகிதமுறை எண்ணாக கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல விகிதமுறை எண்ணாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டுக்கும் பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லை அப்போ நம்ம மீச்சியமாக கண்டுபிடிச்சி பகுதியை ஒரே மாதிரி ஆக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு இடையில் இருக்கிற அஞ்சு விகிதமுறை எண்களை பற்றி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் மீச்சியமாக எடுத்தால் பத்து வரும் இப்போ மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டை நம்ம பத்து பகுதியாக வரணுன்னா என்ன பண்ணணும் அஞ்சால் பிரிக்க அஞ்சால் வகுத்தால் நமக்கு பகுதியில் பத்து கிடச்சிரும் இப்போ அஞ்சால் பிரிக்க அஞ்சால் வகுப்போம் நமக்கு மைனஸ் அஞ்சு பை பத்துன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி மூணு பை அஞ்சு எழுதிட்டு பகுதி பத்து கிடைக்கணுன்னா பகுதி பத்து கிடைக்கணுன்னா நம்ம மூணு பை அஞ்சை ரெண்டால் பிரிக்க ரெண்டால் வகுக்கணும் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து இப்போ ரெண்டால் வகுக்கும்போது மேலேயும் ரெண்டால் பிரிக்கணும் மூணு பை அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு பை பத்து இப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற அஞ்சு விகிதமுறை எண்களை எழுதணும் மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து என் கோட்டில் மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து ஆறை நோக்கி போ போகிறப்ப எந்தெந்த எண்கள் இருக்குன்றதை எழுதணும் மைனஸ் அஞ்சு பை பத்து அதுக்கப்புறம் மைனஸ் நாலு பை பத்து மைனஸ் மூணு பை பத்து மைனஸ் ரெண்டு பை பத்து மைனஸ் ஒன்று பை பத்து மைனஸ் ஒன்றுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ பை பத்துன்னு எழுதலாம் தப்பு இல்லை ஒன்று பை பத்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பை பத்து மூணு பை பத்து நாலு பை பத்து அஞ்சு பை பத்து ஆறு பை பத்து 
இவன் அவங்க கேட்டிருக்கிறது எட் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு பை பத்துனா மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டை குறிக்கும் ஆறு பை பத்துன்றது மூணு பை அஞ்சு குறிக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு மைனஸ் அஞ்சு பை பத்தையும் ஆறையும் விட்டுட்டு நமக்கு இடையில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அஞ்சு விகித முறையின்களை எடுத்து எழுதணும் எதாக வேணாலும் இருக்கலாம் நான் எழுதியிருக்க விகித முறையின்கள் மைனஸ் மூணு பை பத்து மைனஸ் ஒன்று பை பத்து ஜீரோ ரெண்டு பை பத்து கமா அஞ்சு பை பத்து வேறு அஞ்சு எண்கள் கூட இதுக்கு இடையில் இருக்கிறத எடுத்து எழுதலாம் ஆனால் எழுதும்போது மைனஸ் பத் அஞ்சு பை பத்தும் ஆறு பை பத்தும் விடையில் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அது அதுக்கு இடையில் இருக்கிறது தான் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது சமக்கு போவோமா இப்போ தசம பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி சாரி ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மற்றும் ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற அஞ்சு வீத முறையின்களை பற்றி எழுதணும் நம்ம தசம பின்னத்தில் இருந்தால் முதல்ல அதை வந்து வீத முறையெண்ணாக மாற்றிக்குவோம் தசம பின்னத்தை வீத முறையெண்ணாக எப்படி மாற்றுறதுன்றது நான் உங்களுக்கு இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சை நம்ம வீத முறையெண்ணாக மாற்றுவோம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பை ஒன் பை ஒன்றுன்னு எழுதிக்குவோம் புள்ளிக்கு அப்புறம் எத்தனை எண்கள் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு எண்கள் இருக்குது அப்போ நூறால் பெருக்கி நூறால் வகுக்கணும் புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு எண்கள் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஜீரோ எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்று எழுதிக்கணும் அதே மேலே பெருக்கும் போது கீழே அதே என்னால் வகுக்கணும் அப்போ தான் மதிப்பு மாறாது இப்போ ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சை நூறால் பெருக்கும்போது நமக்கு இருபத்தஞ்சு கிடைக்கும் ஒரு ஜீரோவுக்கு புள்ளி ஒரு ஜம்ப் ஆகும் இன்னொரு ஜீரோவுக்கு இன்னொரு ஜம்ப் ஆகும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அப்போ இருபத்தஞ்சு பை ஒன் எண்ட்டு நூறு நூறு அதே மாதிரி ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தஞ்சு ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சை நம்ம வீத முறை எண்ணாக மாற்றிக்குவோம் தசம பின்னத்தை வீத முறை எண்ணாக மாற்றிக்கும் புள்ளிக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ரெண்டு எண்கள் இருக்குது அப்போ நூறால் பெருக்கி நூறால் வைக்கிறோம் வைக்கும்போது நமக்கு முப்பத்தஞ்சு பை நூறு கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஏதாவது ஒரு அஞ்சு வீத முறையின்கள் எழுதணும் இருபத்தஞ்சு பை முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பை நூறு மற்றும் முப்பத்தஞ்சு பை நூறு இதுக்கு இடையில் என்ன எழுதலாம் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நோக்கி போகும்போது என்னென்ன எண்கள் வரும் இருபத்தாறு பை நூறு இருபத்தேழு பை நூறு இருபத்தெட்டு பை நூறு இருபத்தொம்போது முப்பது முப்பத்தி நாலு பை நூறு வரைக்கும் இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு அஞ்சு வீத முறை எதா வே எதா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இது இது இருபத்தஞ்சு பை நூறுக்கும் முப்பத்தஞ்சு பை நூறுக்கும் இடையில் இருக்கணும் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா இருபத்தாறு பை நூறு இருபத்தேழு பை நூறு முப்பது பை நூறு முப்பத்தி ரெண்டு பை நூறு முப்பத்தி மூணு பை நூறு அடுத்தது பற்றி பார்ப்போமா அடுத்த சம் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மற்றும் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி மூணு இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்க ஐந்து வீத முறையின்களை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க தசம பின்னத்தை நம்ம வீத முறையெண்ணாம் ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்குவோம் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு எண் இருக்கு அப்போ பத்தால் பெருக்கி பத்தால் வகுப்போம் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து மைனஸ் பன்னெண்டு ஒன்று இன்ட்டு பத்து பத்து அதே மாதிரி இன்னொரு எண் என்ன மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி மூணு தசம பின்னத்தை வீத முறையெண்ணாம் மாற்றணுன்னா நம்ம புள்ளிக்கு அப்புறம் என்ன எண் இருக்குது புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு எண் இருக்குது அப்போ பத்தால் பெருக்கி பத்தால் வகுத்துக்கும் பத்தால் பெருக்கி பத்தால் வகுக்கும்போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி மூணு பத்தால் பெருக்கும் போது மைனஸ் இருபத்தி மூணு ஒன்று இன்ட்டு பத்து பத்து இப்போ மைன பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல ஆ இருக்குது ஓகே மைனஸ் பன்னெண்டு பை பத்து மைனஸ் இருபத்தி மூணு பை பத்து ரெண்டுக்குமே பகுதி பத்து இது ரெண்டுக்கும் இடையில் நம்ம அஞ்சு ஏதாவது ஒரு அஞ்சு விகித முறையின்கள் இப்போ எழுதணும் மைனஸ் பன்னெண்டுலேருந்து ஆரம்பித்து மைனஸ் இருபத்தி மூணு பை பத்து மைனஸ் பன்னெண்டு பை பத்துலேருந்து ஆரம்பித்து மைனஸ் இருபத்தி மூணு பை பத்து வரைக்கும் உள்ள விகித முறையின்களை எழுதுவோம் மைனஸ் இருபத்தி மூணு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு பை பத்து மைனஸ் இருபத்தொன்று பை பத்து மைனஸ் இருபது பை பத்து இப்படி எழுதிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம மைனஸ் பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் பதிமூணு பை பத்து அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பன்னெண்டு பை பத்து வந்துடும் இந்த எண்கள் இந்த விகித முறை எண்களில் ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது அஞ்சு ஆன்சராக எழுதலாம் எதா வேணாலும் இருக்கலாம் நான் எழுதியிருக்கிறது மைனஸ் இருபத்தொன்று பை பத்து மைனஸ் இருபது பை பத்து மைனஸ் பதினஞ்சு பை பத்து மைனஸ் பதினாலு பை பத்து மைனஸ் பதிமூணு பை பத்து புரிஞ்சிச்சா அடுத்தது நாலாவது சம் என்னென்னா கொடுக்கப்பட்ட விகித முறை எண்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் நான்கு சமா சமான விகித முறை எண்களை எழுதுக 
இப்போ மைனஸ் மூணு பை அஞ்சுக்கு நாலு சமான விகிதம் ஒரு எண்கள் எழுத சொல்லியிருக்காங்க சமான விகிதம் ஒரு எண்கள் எப்படி எழுதுறதுனா மேலே ஒரு நம்பரால் பிறக்கும்போது கீழே அதே நம்பரால் நமக்கு ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணை பிறக்கும்போது நமக்கு அதுக்கான சமான விகிதம் ஒரு எண் கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ மைனஸ் மூணு பை அஞ்சு இப்போ ரெண்டு பை ரெண்டால் பிறக்கிறோம் மேலேயும் ரெண்டால் பிறக்கிறோம் கீழேயும் ரெண்டால் பிறக்கிறோம் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஆறு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து மைனஸ் மூணு பை அஞ்சுக்கு மைனஸ் ஆறு பை பத்து ஒரு சமான விகிதம் உரிய அடுத்தது மேலே மூணால் பெருக்கி கீழேயும் மூணால் பெருக்கிறோம் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் ஒம்பது அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு அடுத்த சமான விகிதம் முறை எண் கண்டுபிடிக்க நாலால் பெருக்கி நாலால் வகுப்போம் மைனஸ் மூணு பை அஞ்சு நாலால் பெருக்கி நாலால் வகுப்போம் மைனஸ் பன்னெண்டு பை இருபது கிடைக்கும் அடுத்து அஞ்சால் பெருக்கி அஞ்சால் வகுப்போம் அப்படி பெருக்கி வகுக்கும்போது மைனஸ் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இப்போ நாலு சமான விகித முறை எண்கள் கிடச்சிருக்கா மைனஸ் மூணு பை அஞ்சுக்கு நாலு சமான விகித முறை எண்கள் கிடச்சிருக்கா இப்போ ரெண்டு பை ரெண்டு மூணு பை மூணு அதுதான் எடுத்துக்கணும்னா அப்படி இல்லை நீங்கள் மைனஸ் மூணு பை அஞ்சை எட்டு இன்ட்டு எட் எட்டு பை எட்டால் பெருக்கி வைக்கலாம் அடுத்து ஒம்பது ஒம்பது எதை மேலே எந்த எண்ணால் பெருக்கிறோமோ அதே எண்ணால் கீழேயும் பெருக்கணும் பெருக்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற எண்கள் தான் சமான விகித முறை எண்கள் அடுத்தது ஏழு பை மைனஸ் ஆறு இதுக்கு நாலு சமான விகித முறை எண்கள் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏழு ப்ளஸ் ஏழு வகுத்தல் மைனஸ் ஆறு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் வகுத்தல் மைனஸ் நா நமக்கு ஆன்சர் மைனஸில் தான் வரும் ஏழு பை மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பதினாலு பை மைனஸ் ரெண்டு இந்த மைனஸை நீங்கள் கீழே எழுதாமல் மேலேயும் எழுதிக்கலாம் மேலே எழுதுறது தப்பு இல்லை ஏழு பை மைனஸ் ஆறு அடுத்தது அடுத்த சமான விகித முறை எண் கண்டுபிடிக்க மூணு இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு இருபத்தொன்னு பை மைனஸ் பதினெட்டு அதை பிறக்கும்போது அடுத்த சமான விகித முறை எண் கண்டுபிடிக்க நாலால் பிரிக்கி நாலால் வைக்கணும் ஏழு பை மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு நாலு பை நாலு விட இருபத்தெட்டு பை மைனஸ் இருபத்தி நாலு அடுத்த சமான விகித முறை எண் கண்டுபிடிக்கிறது ஏழு பை மைனஸ் ஆற அஞ்சால் பெருக்கி அஞ்சால் வகுக்கணும் நமக்கு அஞ்சால் பெருக்கி அஞ்சால் வகுக்கும்போது முப்பத்தஞ்சு பை மைனஸ் முப்பது கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கான நாலு ஏழு பை மைனஸ் ஆறுக்கான நாலு சமான விகித முறை எண்கள் எழுதியாச்சு இதுதான் அடுத்தது எட்டு பை ஒம்பதுக்கு நாலு சமாதன் சமான விகித முறை எண்கள் எழுத சொல்கிறாங்க இப்போ எட்டு பை ஒம்பது ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுப்போம் மூணால் பெருக்கி அடுத்தது மூணால் வகுக்கணும் ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கும் போது நமக்கு பதினாறு பை பதினெட்டு கிடைக்கும் மூணால் பெருக்கி மூணால் வகுக்கும் போது இருபத்தி நாலு பை இருபத்தி ஏழு எட்டு பை ஒம்பது நாலால் பெருக்கி நாலால் வகுக்கும் போது முப்பத்தி ரெண்டு பை முப்பத்தாறு எட்டு பை ஒம்பது அஞ்சால் பெருக்கி அஞ்சால் வகுக்கணும் அப்படின்னா எட்டு இன்ட்டு அஞ் அஞ்சு நாற்பது ஒம்பது இன்ட்டு அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாலு அப் அஞ்சு அப்படி தான் எடுத்துக்கணும்னா அந்த மாதிரி இல்லை நமக்கு வந்து ஆறு பை ஆறுன்னு எடுத்து பெருக்கலாம் ஏழு பை ஏழுன்னு எடுத்தும் பெருக்கலாம் மேலே கீழே ஒரே எண்ணால் பெருக்கி ஒரே எண்ணால் வகுக்கணும் கொடுத்துருக்க என் விகித முறை என்ன நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கற்போமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில